Awesome, ons is in ons aandiens reeks wat ons noem Bench Reading the Bible, waar ons dier die Bijbel boeken werk en toelaat dat ons eindelijk net uitkom by die syver woord van die Heere. En dat ons die gouwe lijn kan verstaan en sien, waardoor ons van Genesis recht dier tot by openbaring, van index recht dier tot by kaart kan sien, dat Jesus waarlik die Seen van God is. En dis waar oor hierdie hele reeks nog gegaan het. Dis waar oor die aandienste vir die afgelope, ek denk om trend alle halve jaar gaan. En dis incredible om eindelijk al die stories te gehoor het van die verskillende aspekte van wat ons bewus van moet wees. En vanavond gesels ons oor die boek Daniel. Nou die boek Daniel speel af in die tyd van, van die konings. En dit is hy selfde tyd van omtrend as ons een tydslijn moet geef om, wat volgens twee konings geskryf is, kry ons die boek en die story eindelijk van Daniel. En het is die eerste inval van Babylon na Israel toe, waar hulle die tempel en alles verwoes het, en nou het hulle klomp van die Israelite in ballingskap geneem. En dit is eindelijk nou die proces wat ons vind binnen in die boek Daniel, en Daniel is een van die ouwens, hy is incredible, hy is een geleerde man, hy is een intelligente ou, en daarom is dit die enigste boek in die Bijbel wat twee tale in het, wat, um, waarvan die een interessant is, so hoofstuk 1 en uh, 7 tot 12 is Hebrews en hoofstuk 2 tot 6 is Aramees. En dis interessant dat dit net, a, a interessante feit net vir die boek, dit gaan niks aan jou saligheid doen nie, dit gaan niks vir jou beteken vanavond nie, dit was net vir my, dit is altyd vir my interessant om te besef, hier is die boek, die een boek, wat nogal bykie meer detail in het rondom dit, en wat verskillende taal ingewerk het. Nou, wanneer het kom by Daniel, dan denk ek altyd aan die grapje van die oukie wat moes gaan toetskryf, bybel toetskryf by die school, en uh, hy, moet, hy moet Daniel leer en sy drie vriende sy name leer, en so gaan hy Daniel, Sadrach, Mesach en Abed nie, goed, Daniel, Sadrach, Mesach en Abed, en hy, hy kry dit net nie, onthou nie, en hy skryf dit toe in die rek van sy onderbroek neer. Hy besluit, hy, dis nou die een keer wat die Heere om sal vergewe, dat hy cheat, want hierdie name is moeilik, hy kry dit nie lekker onthou nie, hy skryf het neer. En toe die toets kom, en hy moet nou die name skryf van die vriende, toe skryf hy Daniel, Sadrach, Mesag en Jockey Junior. Dat <laughs> <laughs> uh, vir my snaks. Die Engelse ook, jy het geskryf, hy het trek, toolshack en een billy goat. Uh, <laughs> moeilik om die name somtijds so te onthou. Wat interessant is net van die boek Daniel, is die oomlik, wanneer die, die boek begin, dan gee hy vir ons hierdie inleiding, tot wat met hier die jongmanne gebeur het. Nou, net vir, weer eens vir interessantheids onthalwe, Daniel is omtrent 17 jaar oud, as hulle ontvoer word, Babylon toe. So, dit is een tienersien, en ek wil hem met dit in acht neem, die oomlik wanneer hier die jongman in hierdie wereld in beweeg, waar binnen alles vir hom vreemd is, en alles vir hom um, uh, eindelijk buiten sy raamwerk is, 17 jaar oud. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek 17 jaar oud was, het ek baie vraag gehad oor die lewe. Ek was nie uitgesorteer nie. Ek het nie elke antwoord gehad nie. Ek betekend keer gedink, ek het elke antwoord. Maar al soveel dinge wat vir my eindelijk nog in die licht hang het. En ek het in die pastorie groot geword. Ek het groot geword in die kerk. Ek het groot geword met die bybel en alles wat daarmee saamgaan. En op 17-jarige ouderdom was daar klomp vraag wat ek gehad het rondom hoe die lewe werk. So 17 jaar oud en nou lees ons die volgende in Daniel 1 vers 3 en 4. Hy sê die koning het vir Aspenas en sy hoofdpaleisbeamte beveel om uit die Israelite jongmanne na die paleis toe te bring uit die koninklijke geslag en uit die geslag van die vername mense. Nou Daniel, net so by the way, hy kom uit die koninklijke familie van David uit. Dis sy bloedlijn, dis deel van wat Daniel eindelijk in die hele lineare prentjie inpas. Um, so hy kom uit die koninklijke geslag uit en die geslag van die vername mense. Die jongmanne moet sonder lichaamsgebrek wees. Hierdie klink soos een goeie ad vir een jong girl wat sê, ek droom eendag oor een ideale man. En dan gaan sy na ma toe en sê, mama, ek wil eendag met hierdie man trouw. Sonder lichaamsgebrek, hy moet mooi wees, toeger is met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Hulle moes onderrig word in Galdeers en, en hulle skrif in hulle tal. Vir drie jaar lang was hierdie ouwens geleer om die volgende goeders net te doen. Hulle moes een nieuwe kultuur aanleer. Hulle moes nieuwe gesprekke aanleer. Hulle moes nieuwe kennis kry oor ander goede. Hulle moes een nieuwe tal aanleer. En daarom sê die koning, ek soek die sl- 
slimste ouwens, ek soek die, dit is vreemd wat die bybel het sê, die mooiste ouwens, ek soek die ouwens wat um, koninklijke of uh, groot invloed het in die wereld of in hulle omgeving, ek soek die ouwens wat invloedsrijke mense, jong manne gaan wees, wat kan uitgaan in hierdie wereld en wat ons kan toeris met een nieuwe verstaan van hoe dinge werk. En nou is het nogal interessant om een 17-jarige te imagine wat een aantrekkelijke jongman is, wat geleerd is, wat slim is, wat de redelijke vermoe het om een kennis en een verstandigheid te kan functioneren. En hier kom hierdie ouwens en begin in hulle deponeer wat is vir hulle belangrijk en wat is vir hulle leven vir die toekomst belangrijk. En dan lees ons daar interessante vers wat sê en hulle het hulle name verander vers 6 en vers 7. En ek het altyd, jy lees half net voorbij dit, die name word verander. Maar ek het specifiek vir vanavond het ek gaan kyk net wat beteken die name van hierdie klomp manne. En Daniel beteken God is my judge. Um, nou die naam uh, Sadra, Sadra, sy naam was eerst Genania. Genania, the Lord is gracious. Michal, who is what God is. Asaria, the Lord has helped. En hoor gau wat skielik in my hart drop in termen van wat gebeur vir hierdie jong manne. Wanneer hulle geskui word uit hierdie, hierdie verstaan van wie die Heere is en hulle word groot met een woord en word groot met die, um, met die tempel en alles wat daarmee saamgaan. Hulle word groot in die weg en die weer van die Heere. 17 jaar oud en hulle tree in in een nieuwe omgeving waar hulle moet leer oor alle rande goede en nieuwe tale en nieuwe kultiere en nieuwe idealisme en alles wat daarmee saamgaan. En in die oomlik sê sê vir hulle, nie net moet julle een nieuwe kultuur leer nie, ek gaan julle name verander, en in essentie wil hulle eindelijk hee, hulle moet vergeet, dat God is the judge, hulle moet vergeet, dat the Lord is gracious, hulle moet vergeet, dat um, who is what God is, dat die Heere ons gemaakt het, in sy beeld en gelijkenis, hulle moet vergeet, the Lord is helped, want hy is een nieuwe verwysing, en hy is een nieuwe manier van dinge doen, en hy is een nieuwe identiteit wat ek veel wil gee binnen in dit, en is my so a amazing moment, wanneer hierdie klomp jong manne opstaan, nou, die boek Daniel, moet ek net vinnig vir jou noem, in die eerste 6 hoofstukke, is er die stories oor David, ach Daniel, en sy vriende. Ons kry eindelijk mooi interaksie, van wat met hulle levens gebeur, en dis incredible, incredible stories, en ek gaan drie vir jou highlight vanavond. Van hoofstuk 7 tot by hoofstuk 12, is het visione, en goed wat die Heere vir hom wees vir die toekomst, en goed wat hy met hom bespreek. So daar is een goeie transitie binnen in hierdie boek, waar binnen jy eindelijk lekker stories kan lees, en eindelijk kan achterkom, wat is die pad wat die Heere met die individie loop, en dan eindelijk wat die Heere in die toekomst in spreek van dit, van dinge wat, wat sekerlik gaan kom. En wanneer hierdie ouwense identiteit verander word, en ons in die, hulle story eindelijk induik, en, en het bogel elke keer my mind, 17 jaar oud, hy vat al hierdie goed, hierdie jongmanne vat alles wat na hulle kant toe gegooi word, elke challenge wat gegeven word, vir drie jaar lang moet julle Babylonische universiteit toe gaan, ja ons sal het doen, julle moet al die ander goed leer, julle moet een nieuwe taal leer, yes ons doen het, ons doen het, ons doen het, ons gaan julle name verander, oké, okay, dis ook alright, ons gaan daarmee saam, en dan kom hulle op een punt waar hulle die woorde sê, en julle moet eet wat ons, dit, wat ons vir julle voorgee, wat geoffer is aan die goede, en Daniel sê, nou is 17 jaar oud, en hy kom achter, hy is iets anders wat nou gebeur, nou, dit is altyd vir my interessant, dit is amper het voel per keer, as ons dit lees, dan sê het soos, rarig Daniel, jy vat al die dinge, jy doen alles, jy sê ja vir alles, en die kos, wat is nou aan die gang, ek meen, as jy, as jy my ontvoer en my na ander land te vat, kan ek tenminste lekker eet, gee my daarom genoeg kos om te eet, ek's happy, ons kan die ding feest, ons kan dinge doen, hierdie ouwens kom op een punt, waar binnen hulle, een onderscheid tref, tussen alles wat om hulle gebeur, en Daniel 1 vers 8 sê, Daniel het om voorgeneem, om nie met die koningse kos en wijn te verontreinig nie, nou hoor goed die woord, vers 8, nie te verontreinig nie, jy sien vir Daniel, ons moet ook verstaan, hy is een jood, en die jood het gesê, dat is seker goed wat ons nie mag eet nie, want dit is wat ons onrein maak, die nieuwe testament leer ons, dit is nie wat ons eet, of wat ons drink, wat ons onrein maak nie, maar elke woord wat uit ons mond uitkom, dit maak ons onrein, want dit is nie wat ek inneem nie, maar dit wat uitkom, wat my onrein maak, so ons verstaan die context, maar vir hierdie ouwens, was dit iets wat ons alleen voor moet trek, omdat dit nie net een issue is, dat jy iets met my doen nie, jy verander nie net my naam, en my taal, en my goed nie, nou wil jy iets binnen 
dingen in mij kom doen, wat mij onrein gaan maak, en Daniel hulle staan op voor die woord van die Heere, en sê, dat is geen manier, wat ons gaan toelaat, of gaan ja sê, dat iets wat die Heere aan mijn binnenkant gegeet, dit wat jy wil hee, ek moet vergeet, dat God is my judge, I will never, never, ever deny that. En wat vir my incredible is, voor die rest van die boek van Daniel, het die drie vriende sy name constant veranderd geblei. Sadrach, Mesach en Abednego. Maar Daniel, sy naam, bly Daniel. En al was sy naam verander en was het in die kultuur, en Daniel wat sê, God is my judge. En dis eindelijk die essentie van die boek. Dis eindelijk waar hierdie boek gaan, is dat daar invloede en goed is wat van buiten af wil kom, wat jou en my identiteit wil kom aanspreek. Maar op die einde van die dag moet ek en jy onderscheid kan tref, tussen dit wat net met my gebeur, en dit wat in my gebeur. Dit wat my wil onrein maak, en dit wat maar net effecte is van hierdie wereld, en verwachtinge, en dinge, wat eindelijk geen ding gaan doen aan my saligheid nie. Maar wanneer daar iets kom, wat die reinheid van my verhouding met die Heere gaan aanspreek, I want to challenge that, with everything that I have. En wanneer hierdie jongmanne opstaan, is het vir my incredible, dat hulle uh, onmiddellik gins beleef, vers 9 leer ons dit, maar dan vers 11 tot 13 sê, toe sê Daniel vir die ambtenaar, wat dier die hoofdpaleis beamte aangestel is om toezicht te hou, oor Daniel, Ganania, Misal en Asaria, maak asjeblief 10 dag lang een proefneming met ons, en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelijk dan ons voorkoms met die van jongmanne wat van die koningse kos eet, en handel dan met ons na bevind van sake. En nou is die uitvloeisel van hierdie ding, ek gaan nou iets oor het sê, maar vers 15, na 10 dag het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jongmanne wat van die koningse kos geëet het. En ek laaf hierdie uitkomst, en wanneer hierdie ouwens kom en sê, al hierdie goed word vir goede voorbereid, en dit is vir ons, uit ons perspektief, waar ons nou trek, gaan dit ons onrein maak, volgens die geloof en die oortuiging wat ons het, vir hierdie oomlik. En ons kom nou, en ons maak een voorstel, en ons gee een nieuwe richting, in plaas daarvan, om alles te eet wat jylle vir ons voorgee, sal ons eet van dit wat eindelijk die Heere voorsien, dit wat uit die grond uitkom. En daarom kry ons vandag wat ons noem een Danielsvas, en een Danielsvas sê, jy kan alles eet wat uit die aarde uitkom, groente en vruchte en water drink, verder, verder vast jy dan alle ander kostsoorte. Dis wat ons Daniels vast noem. En is een van die, um, uh, ek wil amper sê, beter vaste wat jy kan doen, want dit is een plek waar binnen jy langer dit kan doen, omdat jy eet en drink. En dis wat hierdie ons doen, hulle begin elke oomlik afsonder om te sê, wanneer amal hulle mooi stikkie stuik eet, so jy maar was eindelijk reg, nee, die bybel sê, en hulle het hulle groente geëet vir 10 dag lang, en hulle het mooier en slimmer en alles geweest as allemaal anders. Je ma was al die jare reg, groente maak je slimmer. Dat is net daar. Behalwe as jy Romeine 14 vers 2 wees, wat sê hy wat zwak is in die geloof, eet net groente. So, ons moet dit ook net altyd vir mekaar. Dat, as, jy, as jy my nie geloof nie gaan lees, het Romeine 14 vers 2, hy wat zwak is in die geloof, eet net groente. So, ons moet nooit denk, hierdie ouwens het net groente geëet nie, dit was net vir een tyd lang. Dit is wat hulle gedoen het. En nou kom hierdie jongmanne en hulle sê, Ek, ek wil op een plek wees waar binnen ek kan onderscheid tref tussen dit wat ek nodig het om die Heere te dien en dit wat ek nodig het om in een omgeving gehoorzaam te wees aan die landswette. En dit is een interessante onderscheid en ek wil even vir jou en my wat in Zuid-Afrika bly, we need to understand this. Wat is die onderscheid tussen dit wat my geloof gaan aanraak en dit wat net van my verwacht word uit die landswet uit. En wat is dit wat ek moet onderhou, en wat is dit wat ek moet challenge? Want as ons as christene net alles vat, en ons besef nie, dat sekere dinge wat gechallenged moet word nie, dan trap ons in een strik wat die vijand vir ons stel. En as ons as jong mense, 17-jariges, 18-jariges, 19-jariges, op baie plek kan wees waar jylle begin opstaan en sê, en as jy online kyk en jy is jong, as jy in jou school by voorbeeld kan opstaan as een matriekie land, of uh, graad 11 leerling, imagine dit, graad 11 leerling wat opstaan en sê, Amal sê hierdie en hierdie en hierdie oor geslag en um, hoe ons moet onderscheid tref in dit. Maar ek sê vandag, die Heere sê, man en vrou het God die mens gemaakt. En imagine die taal en die klanke kom uit ons jong mense uit. Dis wat ons nodig het. Dis wat ons die Heere voor moet vertrouw. Nie net dat die konings en die leiers en die 
profete en die groot mannen opstaan en sê, thus saith the Lord nie. Dus so wanneer ons 17-jarig is, woord kan grijp en sê, dis wat die Heere sê, en ek gaan staan op die oortuiging wat ek het, van dit wat die Heere in my leven doen. Dis een leven wat sê, I will not compromise the goodness of God. I will not compromise the character of God within me. Dan gaan ons nou hoofstuk 2 toe, hoofstuk 2, wil ek nie erg by stilstaan nie, Nebuchadnezzar, het een klomp drome, Niemand kan het uitleen nie, net Daniel kan het uitleen in die droom, het hy homself gesien as een standbeeld, en die standbeeld het een gouwe kop en hy het um, brons uh, arms, en dan is daar hout en ek, uh, silver arms, en dan is daar brons en hout en allerhande dinge wat die rest van die lichaam vol maak. En hy kry die prentje en Daniel leef om die droom uit en hy sê die die kop is jy, jy is goud, wat beteken jou koninkryk is solid, jou koninkryk is waardevol, en die ander dele verteenwoordig, ander koninkryk, en hulle gaan jou, na jou toe kom, hulle gaan deel word van jou, en hulle gaan jou al vereer, en al hierdie dinge wat daarmee saam gaan, en die koning is redelijk beindruk met Daniel, en hy sê vir hom, wel dan, dis wonderlik dat jy al hierdie goed vir my gesê het, en dan gaan ons na hoofstuk 3 toe, van hoofstuk 2 tot hoofstuk 3 is plus minus 20 jaar wat voorbij gaan, so van net een hoofstuk, as hoofstuk 2 eindig, hoofstuk 3 begin, plus minus 20 jaar wat voorbij gaan. En nou begin Nebuchadnezzar die droom uitleef, en hy sê, nou gaan ek die standbeeld bouw wat ek oor gedroom het, nou gaan ek hierdie ding in plek sit, en in plaas daarvan om die goud en die silver en die brons en die hout en die steen en alles aan mekaar te sit, soos wat sy droom was, bouw hy die hele standbeeld um, omtrend 30, ek kan nie lekker onthou nie, Jan Pieter help my, 30 meter hoog, 3 meter breed, nee. 30 meter hoog, imagine hierdie standbeeld, en al wat hy doen is, hy maak hy hele standbeeld goud, en hy sê uit die manier, hoe hy hierdie standbeeld bouw, sê hy, eindelijk wil ek sê, die Heere het gesê, ek is die kop, van hierdie koninkryke, wat alles hiermee saam gaan, en die goud, is een eeuwigheids symbool, ek gaan alles goud maak, want my koninkryk gaan vir eeuwig staan, my koninkryk, is groter as dit wat die Heere gesê het, oor my. Dit wat ek gaan neersit, gaan sterker wees, en ek gaan uitbeeld asof dit een eeuwigheidssymbool sal wees vir die nasies, en mense gaan aan my te kom, en mense gaan my beleef. So hy besluit, amal moet die beeld aan bid ook. En elke keer as daar een viool speel, of een harp, um, of een sitter, of a, die noem een klomp instrumente wat moet deel wees van hierdie moment, as jy die muziek hoor, dan beter jy haar kloop en jy moet gaan kniel, en jy moet gaan aan bid, en jy moet seker maak, dat jy net die knie buig voor hierdie standbeeld wat die eeuwigheids beeld verteenwoordig. Imagine het, jy is bezig met de klomp goed, en dan skielik hoor jy die muziek, nou hol jy, al gaat jy nou met jy eerst kniel, en Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel sê, dat is geen manier wat ons ons knie buig nie. Nou wat interessant is oor hoofstuk 3, is Daniel is absent. Hy is nie daar nie, sy naam word nie een keer genoem, maar oh wel, sy naam word genoem net door te sê, die koning het omgestuur op een sekere uh, taak wat hy moes gaan doen het, En verder is hy alwezig. So, Sadrach, Mesach en Abednego, as die secondary characters van die boek, moet die hoofdrol speel skielik. Die ouwens, oor wie die boek nie eindelijk gaan nie. Die ouwens, wat eindelijk maar net die, die saam met die myn ou is. Hulle staan alleen voor hierdie challenge. Ons moet ons knie buig voor hierdie standbeeld. En ek love dit, dat die Heere eindelijk jou in my challenge, om by ty keer te sê, dat ons hoef nie die main character te wees, om standpunt in te neem nie. Ons hoef nie te wacht vir die ouwens, wat net voorloop en die leiders is, voordat ons actie neem nie. Hier is drie ouwens wat sê, yes, ons is eindelijk net die buddies. Ons is eindelijk net die ouwens wat saam met Daniel in hierdie ding is, en ons beweeg saam met hom, en Daniel is eindelijk die main peanut in die pakkie. Maar ons kom op een plek waar binnen ons saam met hom, gejaal gesê het, om nie die kost te eet, wat hulle vir ons voorbereid, wat gegees vir die goede nie, en houd ons ons eie unieke challenge, Daniel is nie hier nie, maar ons moet ons knie buig voor een God wat nie ons in is nie, en hoe gaan ons dit hanteer, hoe gaan ons reageer, hoe gaan ons, hoe gaan ons, dit wat ons van oortuig is, uitleef in hierdie oomlik, en ek love dit, wanneer hierdie ouwens op een punt kom in vers 10, en hy sê, en hy het een bevel uitgevaardig, dat enige iemand wat die geluid oor van die trompet, die fluit, die sitter, die leer, die harp, uh, ander blaas of muziekinstrument voor die gouwe beeld moet buig, en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in een brandende oond gegooi word, maar in majesteit, nou is daar jode, Sadrach, Mesach en Abednego, vir wie in beheer van die administratie van die provincie Babel geplaas het, 
wat hulle nie steer aan die bevel nie, hulle dien nie die God nie, hulle aanbid nie die gouwe beeld, wat jy laat, op, wat jy laat oprig het nie. En ek love dit, dat hierdie ons so intens standpunt inneem, dat het nie net iets was wat half in die privaat was, dat wanneer die muziek begin speel, dan maak hy vir hulle flauw val net, en leid af vir een rikkie, en hy het sê, ok, is dit oor, ok, dan staan ons weer op, en dan gaan ons maar aan, sorry ouwens, ek was bykie flauw gewees, um, ek het die moment gemis, of maak hy vir hulle dit nie, hoor hier, hierdie ons neem so standpunt in, dat ander mense dit kan sien en beleef, hey guys, hierdie ons doen nie wat verwacht word van hulle nie. Hierdie ons is so adamant oor hulle geloof, dit is nie half asof hulle net so, want mys krij amper die prentje nie, wie gaan weet dat hulle dit doen? Wie gaan, wie gaan hulle aankla dat hulle dit doen? Want al dat is een klomp ander jode wat ook in hierdie proces is, en ons lees hier erg wat hulle doen nie, maar hierdie drie jong manne, en ek sien amper een preekie waar hulle kon gaan knie let, maar so half maar niks hou achter die rug, soos toe ons kinders was nie, en jy, ek bedoel het nie eindelijk nie, um, ja, so ek sien nog maar net die woorde, ja, popcorn, cornflakes, ok, great stuff, maak hou niks, ek het nie, dit bedoel nie, never meant it. Maar dit is nie genoeg nie. En dit is vir my eindelijk hartseer, hoe ons partij keer toelaat, dat ons geloofsoortuigings ons nie vat na een plek waar ons opstaan nie, maar waar ons plek waar ons net verdra. En waar ons eindelijk maar net niks hou, en sê, ach, eindelijk geloof ek nie dit nie. Eindelijk wil ek nie deelneem aan dit. Ek is nou maar deel van dit, maar ek wil nie eind. Eindelijk geloof ek nie in hierdie moment nie. En als het challenge vir jou en my vir, nie net hierdie jaar nie, maar vir ons levens, vir dit wat voor die Heere ons roep, is hoe lyk die moments, wat binnen ons, nie net, nie net verdra nie, maar waar ons opstaan, met een oortuiging, wat sigbaar is, zodat so andere mensen kan zien en beleef. En dan kom een van die meest incredibleste moments in die Bijbel, waar Nebuchadnezzar hulle roep, en hy wil hulle eindelijk nie in die vier oond gooi nie. Hy sê vir hulle ouwens, uh, ek hoor nou hierdie gerig, maar as jylle nou, as, as die muziek nou speel, um, sal, sal jylle dan buig. Die wil sal jy net recht staan, so lang met die viool daar, en as hy sy eerste nood gee, dan buig jylle net. Sal jylle dit doen? Dat is al wat ek van jylle vraag. Is net hierdie man, net hier in die paleis. Dit is net ons, net ons. Sal jylle dit hier doen? En dan sal ek jylle laat gaan, en jylle sal lewe. En hulle sê, no ways. Dat is geen manier wat ons hierdie ding compromise hee. Dat is geen manier wat ons net toelaat dat hierdie ding gebeur nie. En, ek, en dan kom ons in vers 16 en hy sê, Sadrach, meesig en Abin, nie goed, koning, nie heb ek katneesig geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ek love dit. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet ons weet dat ons die God nie sal dien nie. Die gouwe beeld wat hy laat oprig het, nie sal aanbid nie. Hoor hierdie ouwens, hierdie jong manne is sy gebed. Ok, hy is al bykie ouwer nie, dat nou al tyd voorbij gegaan. Maar hier kom ouwens, wat in een plek is waar hy een vier oond kan sien en beleef, wat so warm is, dat die ouwe wat die vier stook, dood skroen en verbrand, dit is hoe warm die oond is wat die bybel vir ons sê, en hulle staan daar en sê, ons weet die Heere sal ons red van hierdie vier oond en hoor hierdie amazing, amazing woorde, en al sou hy dit nie doen nie, sal ek steeds die Heere aanbid al sou hy nie nou opdag in hierdie oomlik nie, jy sien daar is oomlikke wat ek en jy moet weet, somtijds red die Heere ons van die vier oond en ander kere red hy ons in die vier oond Somtijds keer hy dat hy dinge gebeur. Somtijds weer hou hy dit. Jees, ek weet die Heere sal my red van hierdie ding, maar al sou hy nie, sal ek om steeds aanbid. Somtijds is het in dit, somtijds is het eers na dit. En hierdie jongman, ek is een van die meest amazingste skrifgedeeltes vir my in die Bijbel, wat sê, maar die drie manne, vers 23, Sadrach, Meesig en Abit Negoed, vastgebind, binnen in die brandende oond geval. Toe die koning Nebikad Nees, so verskrik opgespring, en vir sy raadgevers gevra, het ons dan nie drie manne vastgebind, in die in, in oond gegooi nie? En hulle sê, vir hom, dit is so, die majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan, vier manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vier, en die vierde lyk soos een jimmelweese. What a moment. Dit is een van die boeken, een van die moments in die bybel, waar binnen elke keer wat ek het lees, dan bid ek en sê, jyre, elke keer wanneer ek in een vier oond beland van hierdie wereld, mag mense jy sien wat saam met my in hierdie situasie is, en mag Lendro nie net uitkom nie, mag Lendro sy reaksie nie net uitkom nie, en dan prijs hulle die jyre, hulle sing in hierdie vier oond, nee, dit is 
incredible om hierdie ouwense belevenis te hee, en hierdie koning moet eindelijk in hy oomlik sit, en eindelijk moet daar een moment wees, vir allemaal wat daar is wat sê, wow, ek kan sien dat die Heere waarlik God is, en daar is moments waar jy dit sien in hierdie koninkryk, hoe daar interactie is met dit wat die Heere doen, en hoe hy werk met die mensdom, maar in die oomlik vir die drie manne, wat daar sit in hierdie vier oond, en sê, ek is bereid om in hierdie plek in te beweeg, met een wete, die Heere is in beheer, gaan ek om toelaat, om in hierdie oomlik selfs van een vier, om steeds te aanbid, en hard op te sing, en toe te laat, dat hy in my wees en in my hart, alles, alles, kom bepaal. En dan kom ons by hoofstuk 4 uit, ek gaan nie nou by, by dit stilstaan nie, daar is die tyd nie. Maar Nebuchadnezzar word letterlijk mal, hy wees as een bees in die veld. Um, en dis een van die funny moments, hy word een blauwbol vir so'n rikkie. En <laughs> hoofstuk 6. <laughs> dit het Darius Baag, oh, nee, ek moet dat ook nou net noem. In die tussentijd gaan koning Nebuchadnezzar, uh, hy word as, kom ek noem dit ook net goed vannacht. Uh, sien wat trek ons met tyd, ons is eindelijk oor ons tyd. Um, Nebuchadnezzar, wees soos een beest in die veld, hy raak mal, die heren begin met omwerk, en hy sê jammer vir sy hoogmoed, en alles wat hy gedoen het, en is een tendens wat ons constant sien in die boek Daniel, koninkryke, wat hoogmoedig raak, en wat dink hulle kan die heren voorskryf oor sekere dinge, en dezelfde gebeur met Nebuchadnezzar, hy begin wees soos een beest in die veld, hy sê jammer, hy het berouw daar oor, die heren herstel om, dan, word hy, word hy eindelijk in een proces weer gesit, waar hy die koninkryk eindelijk kan in van beheer neem, en dan raak hy siek en hy gaan dood, en dan neem sy seen by hom oor, sy seen maak nog meer droog as hy, en dan neem koning Darius oor, en koning Darius, het wees sy eie agende, en doen sy eie dinge, en ek gaan nou spoed vang, jylle moet nou by my bly, hoofstuk 6, dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk so wees, en oor hulle drie ministers, van wie Daniel 1 was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gees, oor die koning nie sou skade leid nie. Toe het hierdie, toe het hierdie Daniel boor die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat een voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Hoor hierdie amazing woorde, ne? En die Engels sê vir my uh, dit eindelijk nog mooier. Then this Daniel was distinguished above the presidents and the satraps because an excellent spirit was in him. I love that dat dit een getuienis is, wat eindelijk een koning kan sien oor hierdie ou. Ek stel hierdie ou aan, because he has an excellent spirit in him. Hoe lyk die gees in jou? Hoe lyk die teenwoordigheid van die gees in jou? Because an excellent spirit was in him. En wanneer hy hier die geleentheid kry, om eindelijk in te beweeg in een omgeving wat nie syne is nie, en een geleentheid om eindelijk die heerskap uit te neem oor een land wat nie syne is nie, gee die heren vir hom soveel guns en genade, maar uh, ek moet nou vast trek, ek moet nou paar goed skiep, maar dan loop dinge skeef, en uh, Darius sê, ons moet om in die leeuwkuil gooi, Weer eens, omdat hy net wil vasthou aan die woord van die heren, en bid, terwyl hulle nie mag bid nie. So, nou staan hy in sy binnenkamer, hulle sê, jy mag nie bid vir die heren nie, jy mag net, hulle gehoor aan bid. En dan sê Daniel, maar as geen manier nie, ek gaan anhou om God te aanbid, dan word hy gesien, hy word verklik op, en dan word hy in die leeuwkuil gegooi, en weer eens, een van die amazing skrifgedeeltes in die bybel, waar hy net praat van hoe die heren die leeuwse bekke gesluit het, en hoe hy hom verlos het, uit dit uit. Fast track, fast track, fast track, hoofstuk 7, worship team, jylle kan my join nie voor, anders te gaan ek nog lang preek. Hoofstuk 7, kom maar transitie, en ons vertel nie my stories nie, ons praat oor visioene, ons praat oor goed wat Daniel sien en beleef, goed wat die Heere specifiek met hom deel, goed wat hy um, om in een droom gee, en in hoofstuk 7 specifiek, kry hy een droom, en die ironie van die saak is, Daniel kry die heel tyd, die bybel praat oor Daniel, en sê Daniel het weisheid gehad en insig gehad, en hy het die vermoe om droom en visioene uit te lees, soos wat Joosef ook gehad het. En nou kry Nebuchadnezzar die droom, en Daniel leer het uit, en so gebeur het, die heel tyd word visioene gegeen, en goed gebeur, Daniel leer het uit. Hoofstuk 7 kry Daniel die droom, en die ironie van die saak is, hy kry dit nie self verstaan nie. Een engel, die engel Gabriel eindelijk verskyn aan hom, en begin met om praat oor hierdie droom en hierdie visioen. En is my eindelijk nogal een speciale concept. Wanneer Daniel op die plek is wat binnen hy sê, ek, het nou a, ek ontvang nou een vars openbaring van die Heere af. Het ek nie nou menselike invloed nodig 
om dit te kom filter nie, selfs nie eers myself nie, ek het nodig dat die engel van die Heere dit kom verduidelik. Ek het nodig dat hy dit kom oorbreek. Ek het nodig dat hy vir my kom leer en kom wees waar oor gaan hierdie ding. En ek, ek het een begeerte diep in my hart wat binnen ek sê, mag ek en jy altyd toelaat dat ons woord vir mekaar goed en rein is, maar laat ons dit altyd filter dier die woord van die Heere. Laat ons het altyd seker maak dat die excellent spirit is in ons. Nee, daar is iets waarmee ek kan vergelijk en ek kan sê, dit is wat die Heere sê. En dan wanneer hy hierdie prentjie begin uitbeeld, dan sê hy vir hom, um, hy sien vier diere uit die see uit opstaan. Die een is een leeuw, die een is een leipert, um, die een is een beer, en die ander een is een machtige, een, een super dier, met eisterarms. En Daniel sien eindelijk hoe hierdie gedierd is, uit die see uit opstaan, wat koninkryke verteenwoordig, wat weer eens hoogmoedigheid gaan bring na hulle kant toe, en hy sê eindelijk, hierdie is vir die toekomst, hierdie goed is op pad, en dan kom al een super dier uit hierdie ding uit, en die heren begin met om gesels oor die, eindelijk die aanval van hierdie koninkryke na Israëlse kant toe, en na Godse mense toe, en die heren geef hom eindelijk een uitkomst, en hy noem hom self die, um, as ek recht kan onthou, is dit die eerste keer in die bybel, ek kan verkeerd wees, as ek recht onthou, is dit die eerste keer wat die Heere homself noem, the ancient of days, die ouwe van daar in Afrikaans. En wat hy in die oomlik kom losmaak, vir elke individu en vir jou en my, is dat hy sê, hy is ouwens wat met koninkryke kom, maar hy is die een, die ouwe van daar, the ancient of days, wat van die begin af was, en wat vir altyd sal wees. En dan praat hy oor hoe hy die giant, die super beast, oorweldig, en hoe hy en die seen in die hemel is sit en heers oor die aarde en in beheer is van alles. En ek lafde dat hy die prentjie begin indeel en hy sê die seen van die mens. En hy begin die mens weer intrek in die prentjie in en hy sê, Christus wat op pad is, vir die mensdom, word ingesluit in die visioen wat jy nou het Daniel. Daar kom struggles, daar kom strijd, daar kom overhede, daar kom konings, daar kom leiders, daar kom regerings, wat my koninkryk gaan wil teestaan. Maar ek is die ouwe van daar. I am the ancient of days. En elke koninkryk wat was en wat ooit sou kom, gaan nie staande bly onder die heerskapie van God die Vader en Jesus Christus as die Seen en die Heilige Gees. God as drie enig nie. Die uitvloesel van dit alles is dan word die koningskap en die heerskapie vers 27, Daniel 7 vers 27 en die grootheid van die koninkryk onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges en die allerhoogste. Hulle koninkryk is een eeuwige koninkryk en al die heerskapie sal hulle vereer en gehoorzaam wees. Hier is die einde van die saak wat my Daniel betref. My gedagtes het my baie verskrik en my gelaadskleer het, het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Hoofstuk 8 kry ons het verdere interpretaties oor hierdie dier en alles wat gebeur. Hoofstuk 9 kom Daniel die volgende achter. Hoofstuk um, Daniel 9 vers 2. Hy sê in die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeken gemerk dat die getal jare waar oor die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pijnhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Ek wil helemaal nou by my bly, net vir die moment. 70 volle jare. Daniel kom achter, dat die pijnhope waar oor die Heere gepraat het, van die ballingskap waar binnen uh, Israel hulle self bevind, en die issue wat eindelijk uitgesorteer word, gaan 70 jaar wees. En Daniel kom achter, die 70 jaar is nou amper voorbij. Hierdie 70 jaar, it's coming to an end. En dan begin hy met die Heere interaksie hee, oor hierdie moment. En wat interessant is, ek het nou nie vir jou die rechte skrifgedeelte daarachter nie, maar vers 4, as jy jou bybel het, maak gauw by Daniel 9, vers 23. Daniel 9, vers 23. Hoor gauw, wat is so amazing hoe die Heere werk. Is jylle by my? Daniel 9 vers 23. Hy sê, by die begin van jou smekinge het die woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is een geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 70, 7 talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes um, vol te maak en om die ongerechtigheid te versoen en om eeuwige gerechtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseel en om wat hoog heilig is te salf. Hoor jy wat sê hy in hierdie oomlik? Hy sê vir hom, die 70 jaar is amper voorbij, maar omdat Israel anhou sondag, 
omdat Israel constant bezig is om te reer eindelijk en te verdwaal, gaan dit nog 70 maal 7 wees. Dit gaan die uitvloeisel wees van hierdie ding. Dit gaan die struggle wees. En weet jy wat is incredible? Wanneer Jesus sê, en die disciples kom en sê, hoeveel keer moet ons vergewe? Wat is die getal wat Jesus sê? 70 maal 7. Hy sê vir hulle, so, vir so lang as wat die krisis aangehou het, vir so lang as wat daar pijnhope oor julle gesprek was, soveel keer sal ek julle vergewe. En elke uitspraak wat ooit gemaakt was, wat eindelijk skade gebring het, of wat seer gemaakt het, en wat een uitvloeisel was van jou son, 70 times 7 I will forgive you because that's what I said for Daniel hello, hoe incredible is die heren nie, hoe hy met hulle praat in hierdie oomlik, waar hulle soveel pijn en smart beleef, en Jesus as die seen van die mens oor wie geprofiteer word in die boek Daniel, dag op, en hy sê wanneer ek na die jode kyk, en na die godse mense kyk, en na die koninkryk kyk, en ek sien die pijnhope waar die mens weer is en die struggles wat mense nog steeds beleef, en julle nog steeds vraag het oor al hierdie dinge, en mense nog steeds droog maak, en nog steeds nie luister na die woord van die heren nie, hoeveel keer moet ons vergewe? 70 mal 7 die woord van die heren is so amazing dat hy honderde jare voor dit goed in plek skuif en hy sê, this is what the outcomes will be. En dan begin Daniel nogal een struggle kry in sy gees en in sy hart. En in hoofstuk 10 kom hy op een plek waar binnen hy sê, waar die engel, weer aan hom verskyn, engel Gabriel, hy sê, jy het begin pleit vir die mense, waaruit jy gehoor het wat kom, en waar die toekomst inhoud. En dan sê die engel van hom, van die eerste keer wat jy begin bid het, het ek gekom op antwoord op jou gebed. Van die eerste keer wat jy begin bid het. En is my so incredible dat jy dit vanavond moet hoor, dat jy vanavond moet weet. Ek weet baie van jy het dalk vanavond gekom en gehoop, ons gaan praat oor wat elke visioen beteken. Daar is die tyd vir dit nie, ons kan lang daar oor gesels. Maar is die kriks van die saak. Elke keer, wanneer die Heere praat oor uitkomste, vir dit wat die toekomst inhoud, dan sê hy van die eerste keer, wat jy jouself voor my voorootmoedig het, van die eerste keer, wat jy met my begin praat het oor hierdie goed Daniel, het ek jou gehoor, en het ek gekom nou op antwoord in, in jou gebed. Misschien is jy hier en jy bid al lang vir die deurbraak, misschien is jy hier en jy vertrouw die Heere lang, vir die pijnhoope en die goed, wat skeef geloop het in jou leven, Die Heere sê vanavond vir jou, van die eerste keer wat jy begin bid het, het hy al begin beweeg. Van die eerste keer wat jy gepraat het. Daniel het nie in die eerste sinnekie beleef die Heere dag op nie. Die is weke wat vir hom voorbij gaan wanneer hy hierdie gebede bid. En die Heere kom terug en hy sê, weet jy wat ek dag nou op, maar van die eerste woord wat jy gebid het, het ek gekom. Van die eerste woord. Jy voel dalk, when is this happening? God is saying, I'm already moving. Weet jy wat is onmoendlik vir die Heere? Niks nie. Maar weet jy wat is onmoendlik vir hom? Om niks te doen nie. Onmoendlik vir die Heere om niks te doen nie. Impossible. He will never do nothing. Ek weet vrouw daar weer is. Sal met my te staan vir die oomlik. Ons gaan in die tyd van nachtmal ingaan in die worship team. Gaan ons bedien. Ons is een bykie oor ons tyd vanavond, ek vraag om verskoning daar oor, maar eindelijk, ek sê vir die team ook, Daniel moet ons eindelijk twee, drie weke oor gesels. Eindelijk. Eindelijk in al die boeken, al die bybelboeke, het is, is onmoendlik om net die hart te capture van dit. Maar die uitkomst van Daniel, elke keer wat hy ons leer, hy sê, daar gaan hoogmoedigheid opstaan, maar daar is een ancient of days. Daar gaan Jesus opstaan, maar daar is een verlosser. Daar gaan pijnhoope wees, maar daar is vergifnis. En wat Daniel sy uitkomst vir jou en my geest, hy sê, daar is een hoop vir die nasies. Just hold on. Just hold on. En as daar een ding is wat ek geleer het, is dat ek begin die Heere vertrouw het, toe ek een jongman was, het ek begin ook sê, Heere, soos een Daniel, soos een Joosef, soos een saderdag meesag en abed nego, gee my die vermoe om op te staan, tegen die goed wat my gaan verontreinig. 
geef mij een vermoeien om op te staan voor je woord en je waarheid, wanneer allemaal anders die teendeel zou doen. Ik wil vragen jij in die tijd van nachtmolgen en beweeg, dat je vanavond voor die rest zal vragen. Hier is die lichaam wat mij gebrek is. Niet zodat so ik net een luxury leven kan heen, zodat so ik ek leven kan heen, wat een verschil kan maken. Hier is die bloed wat voor mij gevloeid het, wat niet net daar is om mij schoon te wassen, maar wat daar is om mij te activeren voor hier die leven. Ik wil je vragen vroeg om net om je oor te sluiten. En als jij vanavond wil ingesluit wees in een gebed, waar binnen jij net sê, Heere, vanavond wil ik opstaan voor je woord. Vanavond wil ik aanmeld om te sê, dat wat die wereld van mij verwacht, dat is zeker een goed waarvoor ik net gaan opstaan en sê, not this, but the holy truth of God. Niet dit wat die wereld oor hierdie onderwerp sê nie, maar dit wat die Heere sê. Ik zei vanavond net wil sê, Heere, ek wil aanmeld. Ik wil opdag. Ik wil die een wees wat ik kan stuur in hierdie plekke. En ek wil die een wees wat ik kan trust met hierdie woord. Wil jy nie net vir oomlik daar wees as jou hand in die licht steek. As jy net wil ingesluit wees in hierdie gebed nie. As jy hom opgelig het, jy kan hom weer laat zak. Dankie Heere vir hierdie moment. Dankie vir die weermacht wat vanavond opstaan. Ons is dalk vier, maar hierdie vier gaan staan op die waarheid. Ons is dalk menigtes wat uitgevoer is in Babylon en ons voel die pijne en die smarte van hierdie wereld. Ons is dalk vier, but we will not compromise. En ek bid Heere vanavond vir ons as individue, wat vanavond sê, Heere, ons staan op, ons buig ons knie vir een God en ons staan op vir die waarheid. Ons zal niet compromise op die waarhede wat jy oor ons leven sê, wat ons, wat ons um, enigszins, andersens kan verontreinig nie, maar wat ons in elke aspect heilig vir die waarheid en die woord is waarheid. Dank je vir dit wat jy klaar in plek gesit het, dank je vir die geleentheid wat ons het, om in hierdie oomlik op te staan en te sê, hier is ek, hier is stier my. En dat ons soos Jesaja kan sê, die Heer het my mond aangeraak en as ook Daniel wat sê, die Heer het my mond kom aanraak en ek het die volgende gesprek. Dat ons in waarheid die woord kan dra en dat nie net op ons lippe sal hee nie, maar in ons dade sal hee. Is my gebed hierin en om alleen. Amen en amen.